உப அழகு ஒன்று திசம் ரெண்டு தொடரியின் பொது உறுப்பை காணல் அதாவது என்னாவது உறுப்பு டிஎன்னுக்கான தொடர்பு ஒன்றை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது தொடர்பாக பார்க்க உள்ளோம் இதனை நாம் ஒரு செயற்பாட்டின் ஊடாக விளங்கிக் கொள்வோம் உதாரணமாக ஐந்து பதினொன்று பதினேழு இருபத்தி மூன்று போன்ற தொடரியை எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு எமக்கு முதல் உறுப்பு மற்றும் அதிகரித்து செல்லுகின்ற அல்லது குறைந்து செல்லுகின்ற பொது வித்தியாசம் எமக்கு தெரிந்திருக்கும் முதல் உறுப்பு மற்றும் பொது வித்தியாசம் என்பன தெரிந்தவையாக இருக்கும் இவற்றை நாம் பயன்படுத்தி பொது உறுப்புக்கான தொடர்பை காணலாம் இவ்வகை தொடர்களில் மாறாதவை எவை மாறுபவை எவை என சிந்தித்து பார்க்கலாம் அவ்வாறு பார்க்கும்போது முதல் உறுப்பு கமா பொது வித்தியாசம் என்பன மாறாமல் இருப்பதை நாம் காணலாம் முதல் உறுப்பு ஐந்து என்றால் ஐந்து தான் பொது வித்தியாசம் ஆறு ஆறு ஆறாக கூடி செல்கின்றது மேலும் மாறுபவை எவை என்று பார்த்தால் முதலாவது உறுப்பு இரண்டாவது உறுப்பு மூன்றாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு என குறிப்பிடுகின்ற எண் மாறுகின்றது முத மேலும் முதலாவது உறுப்பு ஐந்து என்பது இரண்டாவது உறுப்பு பதினொன்று மூன்றாவது உறுப்பு பதினேழு நாலாவது உறுப்பு இருபத்தி மூன்று என்ற உறுப்புகளும் மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன எனவே மாறாமல் இருக்கின்ற கணியங்கள் இரண்டு இருக்கின்றது அவ்வாறே மாறுகின்ற கணியங்களும் என் கமா டி என் உள்ளது இவற்றை பயன்படுத்தி நாம் எவ்வாறு பொது உறுப்புக்கான தொடர்பை அதாவது டிஎன் மாறுகின்ற டிஎன்ஐ என்னுடன் தொடர்பு படுத்தி இந்த கணியங்கள் முதல் உறுப்பு பொது வித்தியாசத்துடனும் தொடர்பு படுத்தி எவ்வாறு காணலாம் என்பதையே அவதானிக்க உள்ளோம் இது வந்த தொடரியை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது எவ்வாறு மாற்றமடைந்து செல்கின்றது அதில் என்ன ஒரு கோலம் தொடர்பு காணப்படுகின்றது என்பதை கவனிப்போம் முதலாவது உறுப்பு ஐந்து பொது வித்தியாசம் ஆறு முதலாவது உறுப்பு ஐந்தை எடுப்பதற்காக பொது வித்தியாசம் மற்றும் இந்த ஒன்று ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்த வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கருத்திற்கொண்டால் ஆறு தர ஒன்று இலிருந்து ஒன்றை கழிக்கும் போது ஐந்து பெறப்படும் அதாவது பொது வித்தியாசம் மற்றும் எண் ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவிற்கொள்ளுங்கள் ஆறு தர ஒன்று ச ஒன்று சமன் ஐந்து அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆறு தர இரண்டு பனிரெண்டு சய ஒன்று பதினொன்று தரும் அவ்வாறு அடுத்தது ஆறு தர மூன்று பதினெட்டு சய ஒன்று பதினேழை தரும் அவ்வாறு அடுத்த உறுப்பு ஆறு தர நாலு இருபத்தி நாலு அதிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் இருபத்தி மூணு கிடைக்கும் இவ்வாறு எந்த ஒரு உறுப்பையும் எழுதலாம் எனவே பதினைந்தாவது உறுப்பு ஆறு தர பதினைந்து சய ஒன்று அது எண்பத்தி ஒன்பது பதினைந்தாவது உறுப்பை தரும் அவ்வாறு எண்ணாவது உறுப்பானது ஆறு தர எண் சய ஒன்று அதனை சுருக்கி எழுதினால் ஆறு எண் சய ஒன்று என்று எழுதலாம் எனவே எண்ணாவது உறுப்புக்கான பொது கோவை ஆறு எண் சய ஒன்று என எழுதலாம் இதே விடயத்தை மேலும் ஒரு விதத்தில் நாம் கருதுவோம் அதாவது முதல் உறுப்புக்கு முந்திய உறுப்பை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கு முதல் உறுப்பு ஐந்து அதற்கு முன் ஒரு உறுப்பை நம்ம கருதுவோம் என்றால் ஐந்திலிருந்து ஆறை கழிக்க வேண்டும் அது மறை ஒன்றாக காணப்படும் அந்த மறை ஒன்றுடன் ஒரு தடவை ஆறை கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கின்றது மறை ஒன்றுடன் ஆறு தர ஒன்று சேர்த்தால் ஐந்து கிடைக்கின்றது அடுத்ததாக அவ்வாறே தான் மறை ஒன்றுடன் ஆறு தர ரெண்டு பதினொன்று இது நாம் முன்னரும் பெற்ற ஆறு தர ஒன்று மறை ஒன்று என்ற வடிவில் நாம் முன்னர் பெற்ற அதே முறைத்தான் இருந்தபோதும் நாம் மறை ஒன்றை முதல் உறுப்புக்கு முந்திய உறுப்பு தான் அந்த மறை ஒன்று இவ்வாறு செல்லும் போது நாலாவது உறுப்பு மறை ஒன்று சக ஆறு தர நாலு இங்கு மறை ஒன்றை நாம் எவ்வாறு கருதுகிறோம் என்றால் முதல் உறுப்புக்கு முந்திய உறுப்பு என்ற அடிப்படையில் அவ்வாறு பதினைந்தாம் உறுப்பு எண்ணாம் உறுப்பு எண்ணாம் உறுப்புக்கான தொடர்பு என்பவற்றையும் நாம் 
எனவே பொது உறுப்பை மறை ஒன்று சக ஆர் என் என எழுதுகின்றோம் அதனை மீள ஒழுங்குபடுத்தி ஆர் என் சய ஒன்று டி என் சமன் ஆர் என் சய ஒன்று என எழுதி கொள்ளலாம் இங்கு ஒரு சிறிய வேறுபாடு ஏற்படுத்தி கொண்டோம் இந்த முதல் உறுப்புக்கு முந்திய உறுப்பு என்னவோ அதனை ஒரு அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு பின்னர் பொது வித்தியாசம் தர ஒன்று பொது வித்தியாசம் தர ரெண்டு என செல்லும் போது அந்த உறுப்புகள் வருகின்றதை அவதானித்தோம் எனவே இதனை ஒரு முறையாக கொள்ள முடியுமா என்பதை பல தொடரிகளை சரிபார்த்த பின்னர் முடிவு பண்ணலாம் இப்போது பொது இந்த தொடரின் எண்பதாவது உறுப்பு என கேட்கப்பட்டிருந்தால் எமக்கு பொது உறுப்பை நாம் கண்டுவிட்டோம் டி என் சமன் ஆர் என் சய ஒன்று எனவே எண்பதாவது உறுப்பு என்றால் ஆறு தர எண்பது சய ஒன்று அதிலிருந்து நாம் முன்னர் செய்தது போல் இந்த பொது உறுப்புக்கான கோவையை பயன்படுத்தி ஏனைய விவரங்களை எமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது கேட்கப்படுகின்ற ஏனைய உறுப்புகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதன்படி ஐந்து பதினொன்று பதினேழு இருபத்தி மூன்றின் எண்பதாவது உறுப்பு நானூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது ஆகும் ஒரு உதாரணம் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது பதினைந்து பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்றின் பொது உறுப்பு யாது இதனையும் நாம் முதலாவதாக இந்த தொடரின் பொது வித்தியாசம் நாலு முன்னர் செய்தது போல் இவ்வாறு ஒரு அட்டவணை அமைத்து கொள்வோம் எண் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு என மாறி செல்கின்றன அதற்குரிய உறுப்புகள் வெவ்வேறு பெருமதிகளை எடுக்கின்றன இப்போது நாம் பொது வித்தியாசத்தின் ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்குடன் எவ்வாறு இந்த உறுப்புகளை எடுக்கலாம் என்பதை கவனிப்போம் அவ்வாறு எடுக்கும்போது பொது வித்தியாசத்தின் ஒரு மடங்கு நாலு தர ஒன்றுடன் பதினொன்றை கூட்டினால் பதினைந்து பெற பெறப்படுகின்றது இரண்டாவது உறுப்பை பார்ப்போம் நாலு தர ரெண்டுடன் நாலிரண்டு எட்டுடன் பதினொன்றை கூட்டினால் பத்தொன்பது பெறப்படும் அடுத்ததாக நாலு தர மூன்றுடன் பதினொன்றை கூட்டினால் இருபத்தி மூன்று பெறப்படும் அடுத்த உறுப்பு நாலு தர நாளுடன் பதினொன்றை கூட்டினால் இருபத்தி ஏழு பெறப்படும் அடுத்ததாக நாலு தர ஐந்துடன் பதினொன்றை கூட்டினால் முப்பத்தி ஒன்று இது உண்மையாக இருக்கின்ற படியால் பதினைந்தாவது உறுப்பு இவ்வாறு நடைபெறுகிறது நாலு தர பதினைந்துடன் பதினொன்றை கூட்டினால் பதினைந்தாவது உறுப்பாக வர வேண்டிய எழுபத்தொன்று கிடைக்கும் அப்படி என்றால் என்ன உறுப்புக்கான கோவையை நாலு எண் சக பதினொன்று என எழுதி கொள்ளலாம் இந்த அடிப்படையில் பொது உறுப்புக்கான கோவை டி என் சமன் நாலு எண் சக பதினொன்று அதாவது பொது வித்தியாசம் தர எண் சக பதினொன்று இங்கும் பார்த்தால் இந்த பதினொன்று என்பது முதல் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்பாக அமைகின்றதை கவனிக்கலாம் நான்கு நான்காக குறைந்து செல்லும் போது முதல் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்பு பதினொன்றாகவும் நான்கு தர எண் என்பது பொது வித்தியாசம் தர எண்ணாகவும் அமைவதை காணலாம் எனவே இங்கும் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல முதல் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் நான்கு தர ஒன்று அதாவது பொது வித்தியாசம் தர ஒன்று முதல் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்பு சக பொது வித்தியாசம் தர ரெண்டு எனவே அவ்வாறும் எமக்கு செல்ல முடியும் எனவே பொது உறுப்பு டி எனுக்கான தொடர்பை மற்றொரு முறையான முதல் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்புடன் பொது வித்தியாசம் தர எண் என்ற வழியிலும் உருவாக்க முடியும் இனி இத்தொடரியின் ஏதேனும் உறுப்பை காணும்படி கேட்கப்பட்டிருந்தால் நாம் பொது உறுப்புக்கான தொடர்பை எழுதி கொண்டு அந்த தொடர்பில் எத்தனையாவது உறுப்பு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதனை எண்ணிற்காக பிரதியிட்டு அந்த உறுப்புக்களை கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணமாக பத்தாம் உறுப்பு யாது என கேட்டால் டி என் சமன் நாலு என் சக பதினொன்று என கண்டுபிடித்துள்ளோம் அதில் எண்ணிற்காக பத்தை பிரதியிட்டு பத்தாம் உறுப்பு ஐம்பத்தி ஒன்று என காணலாம் அவ்வாறு இருபதாம் உறுப்பு நாலு தர இருபது சக பதினொன்று சமன் தொண்ணூற்றி ஒன்று என இருபதாம் உறுப்பையும் காண முடியும் இவ்வாறு நாம் பொது உறுப்புக்கான தொடர்பை கண்ட பிறகு அதனை பயன்படுத்தி கேட்கப்பட்ட உறுப்புகளை காணலாம் உதாரணம் இரண்டு பத்து ஏழு நான்கு என்ற ஒரு ஒழுங்கில் இங்கு 
என் தொடரானது தரப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் அவதானிக்க கூடும் அந்த வகையில் இந்த என் தொடருக்கான பொது உறுப்பொன்றை உருவாக்குதலே இந்த இந்த பகுதியினுடைய நோக்கமாகும் இங்கு பொது வித்தியாசத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பொது உறுப்பிற்கான சமன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பது தொடர்பாக இப்போது கற்கவிருக்கின்றோம் பொது வித்தியாசம் பொது வித்தியாசம் என்ன என்பது தொடர்பாக நீங்கள் முன்னைய அத்தியாயத்தில் அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் பொது வித்தியாசம் என்பது எண் தொடரொன்று காணப்படும் போது அவ் எண் தொடரில் அடுத்துள்ள இரு இலக்கங்களின் இரண்டாம் உறுப்பிலிருந்து முதலாம் உறுப்பினை கழிக்கும் போது பெறப்படுவதே பொது வித்தியாசம் ஆகும் எனவே இத்தொடரினை நோக்கும் போது இரண்டாவது உறுப்பாக ஏழு காணப்படுகின்றது இங்கு இரண்டாம் உறுப்பிலிருந்து முதலாம் உறுப்பான பத்தினை கழிக்கும் போது விடையாக மறை மூன்று பெறப்படுகின்றது அவ்வாறே நான்கிலிருந்து அதாவது இத்தொடரின் மூன்றாவது உறுப்பான நான்கிலிருந்து இரண்டாம் உறுப்பான ஏழினை கழிக்கும் போது விடையாக மறை மூன்று பெறப்படுகின்றது இதுவே இத்தொடரினுடைய பொது வித்தியாசம் ஆகும் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை நோக்குவோமாயின் இங்கு எண் எண் என்றால் உறுப்புக்கள் இங்கு உறுப்புகளாக முதலாம் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு நான்காம் உறுப்பு ஐந்தாம் உறுப்பு பதின் ஐந்தாம் உறுப்பு எண்ணாம் உறுப்பு என இங்கு அமைய பெற்றுள்ளது அவ்வாறே இங்கு டி என் என தரப்பட்டுள்ளது இங்கு டி என் ஆனது என் சார்பாக பத்து என காணப்படுகின்றது இது முதலாவது உறுப்பு பத்து ஆகும் அவ்வாறே ஏழு நான்கு ஒன்று என அமைய பெற்றுள்ளது அதாவது டி என் ஆனது என் சார்பாக முதலாவது உறுப்பு பத்து இரண்டாவது உறுப்பு ஏழு மூன்றாவது உறுப்பு நான்கு நான்காவது உறுப்பு ஒன்று என அமைய பெற்றுள்ளது இங்கு பொது வித்தியாசமே முக்கியமாக கருத்திற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்கு பொது வித்தியாசமாக மறை மூன்று காணப்படுகின்றது இங்கு மறை மூன்றினை அடிப்படையாக கொண்டு முதல் உறுப்பிற்கான சமன்பாட்டினை எவ்வாறு காணலாம் என்பது பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இங்கு முதலாவதாக மறை மூன்றினை பிரதியிட வேண்டும் மறை மூன்று முதலாவது உறுப்பிற்கான டி என்னை அதாவது முதலாவது உறுப்பிற்கான டி ஒன்றின் பெருமானத்தையே இங்கு கணிக்க உள்ளோம் எனவே மறை மூன்று முதலாவது உறுப்பிற்காக ஒன்று சக பதிமூன்றினை பிரதியிடும் போது முதலாவது உறுப்பிற்கான டி ஒன்று பெருமான பெறப்படும் அவ்வாறு மறை மூன்று தர ஒன்று சக பதிமூன்றினை பிரதியிடும் போது விடையாக டி ஒன்று பத்து பெறப்படும் அவ்வாறே இரண்டாம் உறுப்பிற்கான சமன்பாட்டினை எவ்வாறு பெறுவது என்பது தொடர்பாக பார்க்கலாம் இங்கு பொது வித்தியாசம் மறை மூன்றுடன் இரண்டாம் உறுப்பை காண வேண்டும் எனவே இரண்டினை பிரதியிட்டு சக பதிமூன்றுடன் கூட்ட வேண்டும் இங்கு மறை மூன்று தர இரண்டு சக பதிமூன்றினை கூட்டும் போது டி இரண்டிற்கான பெருமானம் பெறப்படும் எனவே இப்பெருமானமானது ஏழு ஆகும் அவ்வாறே மூன்றாம் உறுப்பிற்கான சமன்பாட்டினை எவ்வாறு எழுதுவது மறை மூன்றினை பிரதியிட வேண்டும் மூன்றாம் உறுப்பு எனவே மூன்றினை பிரதியிட்டு பதின்மூன்றுடன் கூட்டும் போது மூன்றாம் உறுப்பிற்கான டி மூன்று நான்கு என பெறப்படும் அவ்வாறே நான்காம் உறுப்பிற்கான டி நான்கினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போலவே இங்கு மறை மூன்றினை பிரதியிட்டு நான்காம் உறுப்பு எனவே நான்கினை பிரதியிட்டு பதிமூன்றுடன் கூட்டும் போது டி நான்கு ஒன்று என பெறப்படும் இதே போல ஐந்தாம் உறுப்பினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மறை மூன்றுடன் ஐந்தினை பெருக்கி பதிமூன்றினை கூட்டும் போது ஐந்திற்கான பெருமதி மறை இரண்டு பெறப்படும் அதே போலவே பதின் ஐந்தாவது உறுப்பிற்கான டி பதினைந்தினை இனம் காண போகின்றோம் மேற்குறிப்பிட்டவாறே மறை மூன்றினை பிரதியிட்டு பதின் ஐந்து நாள் பெருக்கி பதின் மூன்றுடன் கூட்டும் போது பதின் ஐந்திற்கான டி பதினைந்து மறை முப்பத்தி இரண்டாக கிடைக்க பெறுகின்றது இந்த பொது வித்தியாசத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு பொது உறுப்பிற்கான பொது வடிவம் ஒன்றினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு பொது வடிவம் ஒன்றினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் உறுப்பிற்காக எண் என பிரதியிடுவோம் எனவே இங்கு மறை மூன்று பொது வித்தியாசம் எனவே மறை மூன்று தர எண் 
சக பதிமூன்று என பிரதியிடும் போது இவ் பொது உறுப்பிற்கான ஒரு பொது வடிவம் ஒன்று கிடைக்க பெறுகின்றது அந்த வகையில் இங்கு பொது உறுப்பிற்கான சமன்பாடு ஒன்றினை பெற்றுள்ளோம் அந்த வகையில் பொது உறுப்பிற்கான சமன்பாடானது டி என் சமன் மறை மூன்று தர என் சக பதிமூன்று அவ்வாறே பொது உறுப்பிற்கான சமன்பாட்டினை டி என் சமன் பதிமூன்று சய மூன்று என் எனவும் எழுத முடியும் பொது உறுப்பு பொது உறுப்பை காண்பதில் நாம் பல்வேறு செயற்பாடுகளையும் உதாரணங்களையும் கவனித்தோம் இருந்த போதும் இந்த பகுதியில் மாணவர்கள் தவறு விடாமல் இருப்பதற்காக மேலும் சில விளக்கத்தை நான் இங்கு தருகின்றேன் கவனியுங்கள் தொடரியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என சொல்கின்றது இதன் பொது வித்தியாசம் மூன்று பொது வித்தியாசம் என்பது ஒரு இந்த தொடரியை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கும் என்பதை கவனிக்கலாம் உதாரணமாக இரண்டாவது உறுப்பை கவனித்தால் ஒன்று தர மூன்றுடன் நான்கு ஒன்று தர மூன்றுடன் நான்கு அல்லது மறுபுறமாக யோசித்தால் இரண்டு தர ஏனென்றால் இரண்டாம் உறுப்பு என்றபடியால் நாம் இரண்டு தர மூன்றை எடுத்துக்கொள்வோமே இரண்டு தர மூன்று ஆறு அதிலிருந்து எதை கழித்தால் நாலு வரும் பின்னர் இரண்டை கழித்தால் நான்கு வரும் இரண்டு தர மூன்று ஆறு அதிலிருந்து இரண்டை கழித்தால் நான்கு அவ்வாறு ரெண்டு மூன்றாவது உறுப்பு ஏழு மூன்றாவது உறுப்பு என்றபடியால் நாம் மூன்று தர பொது வித்தியாசம் மூணு மும்மூன்று ஒம்போதிலிருந்து இரண்டை கழித்தால் ஏழு வரும் அவ்வாறே பத் பத்து என்பது நான்காவது உறுப்பு பொது வித்தியாசம் மூன்று நான்காவது உறுப்பு என்றபடியால் மூன்று தர நான்கு பனிரெண்டு அதிலிருந்து இரண்டை கழித்தால் பத்து வரும் இங்கு எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் பொது வித்தியாசத்தின் ஒரு மடங்குடன் ஒன்றை கூட்டி அல்லது கழித்து எமக்கு அந்த உறுப்புகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாம் பொது உறுப்பை எழுதும் போது இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் பொது வித்தியாசம் தர எண் சக ஏ பொது வித்தியாசம் தர எண் சக ஏ ஏ என்பது என்ன என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அல்லது கணிப்பிட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே இங்கு பொது வித்தியாசம் மூன்று எண் சக ஏ என்பதற்கு பதிலாக நாம் இங்கு போட வேண்டியது முதலாம் உறுப்பை எடுத்துக்கொள்வோமே மூன்று தர ஒன்றுடன் எதனை கூட்டினால் ஒன்று வரும் மறை இரண்டு எனவே ஏ இற்காக மறை இரண்டை போட்டுக்கொள்ளலாம் எனவே டி என் சமன் மூன்று எண் சக மறை இரண்டு என்று போடலாம் அதனை தீர்த்து மூன்று எண் சய இரண்டு எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் எந்த உறுப்புக்கும் இப்போது நான்காம் உறுப்பா மூன்று தர நான்கு பனிரெண்டிலிருந்து இரண்டை கழித்து பத்து கிடைக்கும் இதோ இப்போது மேற்குறிப்பிட்ட முறையில் பொது உறுப்பை காண்பதற்கான மேலும் ஒரு உதாரணத்தை கவனிப்போம் பத்து ஆறு ரெண்டு மறை ரெண்டு என செல்கின்றது கவனியுங்கள் பத்துடன் மறை நான்கை கூட்டும் போது ஆறு ஆறுடன் மறை நான்கை கூட்டினால் இரண்டு இரண்டுடன் மறை மறை நான்கை கூட்டினால் மறை இரண்டு என செல்லுகின்றது எனவே இதன் பொது வித்தியாசம் மறை நான்கு அல்லது ஆறிலிருந்து பத்தை கழித்தால் மறை நாலு இரண்டிலிருந்து ஆறை கழித்தால் மறை நாலு மறை இருந்து இரண்டை கடித்தாலும் மறை நான்கு எனவே இதன் பொது வித்தியாசம் மறை நான்கு இப்பொழுது இதற்கான பொது உறுப்பை நாம் இவ்வாறு எழுதி கொள்வோம் பொது வித்தியாசம் தர என் சக ஏ முதலாவதாக பொது வித்தியாசம் மறை நான்கு மறை நான்கு தர முதலாவது உறுப்பை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று மறை நான்கை ஒன்றால் பெருக்கும் போது மறை நான்கு கிடைக்கும் அதனுடன் எதனை கூட்டினால் பத்து கிடைக்கும் எமக்கு பொது வித்தியாசம் மறை நான்கு ஆ மறை நான்குடன் ஒன்றை பெருக்கி ஏனென்றால் முதலாம் உறுப்பிற்காக ஒன்றை பெருக்கி எதனை கூட்டினால் எமக்கு பத்து கிடைக்கும் மறை நான்கு தர ஒன்று மறை நான்கு எனவே அதனுடன் பதினான்கை கூட்டும் போதே எமக்கு பத்து கிடைக்கும் எனவே எனவே மறை நான்கு தர ஒன்றுடன் பதினாலை கூட்டினால் எமக்கு பத்து கிடைக்கும் அடுத்ததை கவனிங்கள் ஆறு மறை நான்கு தர இரண்டு என்றால் மறை எட்டு அதனுடன் பதினாலை கூட்டினால் ஆறு கிடைக்கும் மறை நான்கு தர மூன்று மறை பனிரெண்டு மறை பனிரெண்டையும் நேர் பதினாலையும் கூட்டும் போது எமக்கு கிடைக்கப் போகின்றது இரண்டு ஏனென்றால் மறை பனிரெண்டு சக நேர் பதினாலு எனும் போது பதினாலிலிருந்து பனிரெண்டை கழிக்க வேண்டும் அவ்வாறு இந்த நான்காம் உறுப்பை எடுத்துக்கொண்டால் மறை நான்கு தர நான்கு நாலாவது உறுப்புக்கு 
மறை பதினாறு மறை பதினாறும் நேர் பதினாலையும் சேர்த்தால் எனக்கு மறை ரெண்டு கிடைக்கும் அடுத்ததாக மறை ஆறு வரும் இவ்வாறெனில் அடுத்த உறுப்பு ஐந்தாவது உறுப்பு மறை நாலு தர ஐந்து மறை இருபது மறை இருபதுடன் பதினாலை சேர்த்தால் மறை பதினாறு கிடைக்கும் எனவே எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த முடிவு பொருந்துவதை காணலாம் நீங்கள் பொது வித்தியாசம் தர எண் சக அந்த கூட்ட வேண்டிய மாறா பெருமதியை கண்டுபிடித்து எழுத வேண்டும் இங்கு நாம் பொது வித்தியாசத்தை மறை நான்கு தர எண் ஏனென்றால் மறை நான்கு அடைப்பு அடைப்பு நிலத்துள்ளோம் மறை நான்கு தர எண் சக ஒன்றை போட்டு எதனை கூட்டினால் பத்து வரும் என பார்க்கலாம் அல்லது ரெண்டை போட்டு எதனை கூட்டினால் ஆறு வரும் என பார்க்கலாம் அதன்படி பதினாலு எனவே என்னாவது ஒரு பிற்கான கோவை மறை நான்கு எண் சக பதினாலு அதாவது பொது வித்தியாசத்துடன் எண்ணை பெருக்கி சக ஒரு பெருமதியை கூட்ட வேண்டும் அந்த பெருமதியை கண்டுபிடித்து கொடுக்க முடிந்தால் எமக்கு பொது உறுப்புக்கான கோவையை இலகுவாக எழுதி கொள்ள முடியும் மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் மேலும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு என்னவென்றால் பொது வித்தியாசம் சமனாக உள்ள தொடரிகளுக்குத்தான் பொது உறுப்பை இவ்வாறு காண்பது பற்றி நாம் இங்கு செய்து பார்த்துள்ளோம் எல்லா தொடரிகளுக்கும் இம்முறை பொதுவானது என மாணவர்கள் கருதிவிடக்கூடாது